स्लाइड छविटल डायमिटारिमिटारिमिटारसिबल डायमिटारे मेजारमेंट जीरो टार्गेट डाटा प्लट कर उटारेक्ट डाटा डाटारेक्ट 
এই যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা কিন্তু মেশিনে ইনিশিয়ালি ঘটেছিল খুব ছোট করে বাট তুমি যেহেতু জিনিসটাকে ট্রিট করো নাই জিনিসটাকে অ্যাটেন্ড করো নাই এবং জিনিসটা আন অ্যাটেন্ডেড অবস্থায় প্রোপাগেট করে চলে গেছে মানে হচ্ছে যে ইনক্রিজ করছে যদি কোনো মেশিনে ফ্র্যাকচার থাকে বা কোনো জায়গায় যদি ক্ষয় হয়ে যায় ক্ষয়টা আরো বেড়ে গেছে ফ্র্যাকচারটা আরো ভিতরে ঢুকে গেছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে মেশিনটা পরবর্তীতে এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে যে তোমার কিন্তু ফেলিয়র কস্ট প্রচুর বেশি হচ্ছে এবং তোমার প্রচুর পরিমাণে ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট বের হচ্ছে এই অবস্থাতে যাতে না যায় এই জন্য আমাদেরকে প্রতিটা এরকম ইম্বালেন্স ডাটা যেটা আপার লিমিট লোয়ার লিমিটের বাইরে চলে যাবে এগুলোর হিস্ট্রি আর কি খুঁজে দেখতে হবে প্রতিটা ডাটারই কিন্তু হিস্ট্রি থাকে যে ধরো একটা ডাটা পেলাম টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স এখন টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স যখন হয়েছে তারপরে কি কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে কি কি কম্পোজিশন দেওয়া হয়েছে কতটুক সময় ধরে জিনিসটাকে হিট ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে কতটুক সময় ধরে জিনিসটা কুলিং করা হয়েছে এই সব কিছু কিন্তু মেশিনে অটোমেটেড অবস্থায় থাকে এখনকার যেসব টেকনোলজি আছে আবুল খেলে আমি যখন দেখেছিলাম ওরকম ছিল যে বলতে হয় যে লেভেল টু লেভেল টু মানে হচ্ছে ওই মেশিন থেকে তোমাকে অটো সব ডাটা জেনারেট করে রেখে দিবে এই ডাটাগুলো যখন তুমি দেখবে তখন তোমার তো একটা আছে যে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু তুমি যদি দেখো যে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু থেকে কোনোটা ডিসক্রিপেন্সি ঘটছে তখন তুমি বুঝতে পারবা যে হয়তো এই জায়গাটাতে প্রবলেম আর যদি দেখো ডিসক্রিপেন্সি ঘটে নাই তখন তোমাকে হয়তো মেশিন চেক করে দেখতে হতে পারে যে আসলে কোথাও কোনো এরকম যে ক্র্যাক বা কোথাও কোন রকমের শ্রিঙ্কেজ ওয়ার ব্রেকেজ কোনো কিছুতে মেশিনে কোথাও প্রবলেম হচ্ছে কিনা যদি দেখো যে সব ঠিক আছে তাহলে মনে করবো যে না এটা আসলে ওয়ান টাইম এর জন্য ঘটছে বাট যদি কিছু খুঁজে পাও তার মানে তুমি ফিউচারে মেশিন বড় ব্রেকডাউন থেকে তুমি মেশিনটাকে বাঁচিয়ে দিবে আর এই যে পয়েন্ট গুলো এই পয়েন্ট গুলো আসলে দেখো বিশ্বের বাইরে আছে কিন্তু এই পয়েন্ট গুলো আসলে বের করাটা অত বেশি জরুরি না কন্ট্রোল চার্ট যখন তৈরি করা হয় তখন কারণ এই পয়েন্ট গুলো আসলে খুব বেশি চেঞ্জ করা যায় না ধরো একজন অপারেটর চেঞ্জ হয়ে গেল অপারেটর চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে সে যদি আরেকজন অপারেটর একেবারে সেম প্রসিডিওরও ফলো করে দেখা যাবে যে এদিক ওদিক একটু হয়তো চেঞ্জ হয়েছে আবার তুমি রাতে কি খাইছিলা আবার পরের রাতে যদি অন্য খাবার খাও দেখা যাবে যে তোমার মুড সুইং হচ্ছে এই জন্য বা তোমার হয়তো ফিজিক্যাবিলিটি এদিক ওদিক হচ্ছে সে কারণেও দেখা যাবে যে তোমার এই ডাটা গুলো একটু করে ডেভিয়েট করতে কিন্তু লিমিটের বাইরে যাচ্ছে না তো এই যে কারণে যে কজগুলোর কারণে এই ডাটা গুলো এরকম ডেভিয়েট করে সেগুলোকে বলে চান্স কজ আর কমন কজ এগুলো সলভ করা অতটা জরুরি না কিন্তু অ্যাসাইনেবল কজ যেটা আর কি স্পেশাল কোন একটা রিজনের কারণে বাইরে চলে গেছে এটা খুঁজে বের করা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছো জি স্যার সবথেকে কম এটা কিন্তু তুমি প্রত্যেকটা ভ্যালু দেখে ডিসিশন নিচ্ছ এই টাইপের ডাটার জন্য এই যে লেন্থ ওয়েট ভলিউম টেম্পারেচার টাইম এগুলো যখন মেজার করা হয় তখন যেই কার যেই কন্ট্রোল চার্ট ইউজ করা হয় সেগুলো হচ্ছে ভেরিয়েবল কন্ট্রোল চার্ট এখানে डिफरेंट টাইপের ভেরিয়েবল কন্ট্রোল চার্ট এর উদাহরণ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে বার চার্ট এক্স বার চার্ট আর চার্ট রেঞ্জের চার্ট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের চার্ট মানে একটা হচ্ছে এভারেজের চার্ট আর রেঞ্জের চার্ট এগুলো হচ্ছে মেইনলি ভেরিয়েবল কন্ট্রোল চার্ট আর অ্যাট্রিবিউট কন্ট্রোল চার্ট হচ্ছে যখন তোমার ডিসক্রিট ডিসিশন যে আইদার এইটা অর এইটা কিরকম জি এস অন্য ডিফেক্টিভ অন নট ডিফেক্টিভ পাস অর ফেল তুমি পঞ্চান্ন পেলেও পাস তুমি নাইনটি পেলেও পাস এখানে যদি আমি শুধু পাস আর ফেল নিয়ে চিন্তা করি পঞ্চান্ন নিচে সবাই ফেল পঞ্চান্ন উপরে সবাই পাস তো তুমি যদি এটা ডাটা শিট তৈরি করো দেখবা কি হবে তোমার সিগনিফিকেন্স কিন্তু এতটুকুই পঞ্চান্ন নিচে যারা সবাই ফেল করছে পঞ্চান্ন উপরে যারা তারা সবাই পাস করছে এখানে কিন্তু তুমি আর কিছু সিগনিফাই করছো না বাইরে 
তো এগুলো অনেক বেশি ডিপে আমি যাচ্ছি না এগুলো অনেক অনেক ফিউজ এগুলো আমি পড়াবো না ইম্পর্টেন্ট জিনিসপত্র পড়ে ফেলি আগে আমরা প্রথমে পড়ে দিলাম হচ্ছে সেভেন বেসিক টুলস অফ টিকিয়াম ঠিক আছে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট যদি আমি ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করতে চাই তার জন্য কিছু টুলস ছিল সেই টুলসগুলোর মধ্যে সাতটা বেসিক টুলসের তিনটা আমরা মোটামুটি ভাবে দেখলাম ঠিক আছে প্যারেটো চার্ট কজ ইফেক্ট ডায়াগ্রাম তারপর কন্ট্রোল চার্ট এর বাইরেও তো বেসিক টুলস এর বাইরেও কিন্তু আরো কিছু টুলস আছে আরো কিছু ফিলোসফি আছে যেগুলো যদি অ্যাপ্লাই করা হয় দেখা যাবে যে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট হয়তো করা ইজিয়ার হয়ে যাবে যে কোনো অর্গানাইজেশনের জন্য তো এরকম একটা ফিলোসফি হচ্ছে কাইজেন কাইজেনও একটা জাপানি ওয়ার্ড এটার মানে হচ্ছে গুড চেঞ্জ কাইজেন জিনিসটা কি কাইজেন জিনিসটা হচ্ছে কন্টিনিউস স্মল ইম্প্রুভমেন্ট যেটা এভরিবডির পক্ষে করা পসিবল এভরিডে করা পসিবল এবং এভরি হওয়ার করা পসিবল মানে এটার জন্য তোমাকে খুব বেশি প্রিপারেশন নিতে হবে এরকম কিছু না তুমি ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে দিয়েও কিন্তু এইসব কাইজেন অ্যাপ্লাই করতে পারো এখন কাইজেন জিনিসটা কি একটা দুটো উদাহরণ দেখি ধরো ভার্সিটিতে তো টেবিল গুলা কি এখন আর টেবিল গুলা কি মুভ করা ডিফিকাল্ট না ক্লাসরুমে যেসব টেবিল থাকে একা একা তো মুভ করে দেখা যাবে আমি যদি চাই টেবিল মুভ করতে আমি কি ওই টেবিলটা একা একা মুভ করে নিস্তলে নিতে পারবো হয়তো নিতে পারবো কিন্তু জিনিসটা কিন্তু আমার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে বা যে কোনো অ্যাটেন্ডেন্টের জন্য কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে নর্মালি দেখা যায় যে দুইজন এসে টেবিল টেবিল মুভ করে এগ্রিড নাকি এখন ধরো এমন একটা জিনিস আমি তৈরি করলাম যে চারটা স্ট্রাকচার তৈরি করলাম এই চারটা স্ট্রাকচার প্রত্যেকটার নিচে হচ্ছে একটা করে চাকা লাগানো আছে এবং প্রতিটা স্ট্রাকচারই আর কি যে টেবিলের মাপে তৈরি করা টেবিলের পায়ের মাপে এখন আমি প্রতিটা টেবিলের পায়ের নিচে যদি আমি স্ট্রাকচার গুলো লাগাই দিই তাহলে কিন্তু টেবিলটা অ্যাকচুয়ালি মুভাবল হয়ে যাবে খুব ইজিলি এরপর তুমি ওই টেবিলটা ইজিলি যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারো ওই চারটা স্ট্রাকচার তুমি যদি খুলে ফেলো খুলে ফেলে যদি আরেকটা টেবিলে লাগাই দাও দেখা যাবে যে ওই টেবিলটাও তুমি খুব ইজিলি মুভ করতে পারবা এবং এই যে স্ট্রাকচার দিয়ে তুমি তৈরি করলে এটা যাদের একটু বেসিক নলেজ আছে বা কমন সেন্স একটু ভালো তারাই দেখা যাবে খুব ইজিলি তৈরি করে ফেলতে পারবে কারো মাথায় যদি এই আইডিয়াটা আসে যে হ্যাঁ আমি যদি এরকম তৈরি করি তাহলে কিন্তু লেবার কস্ট কমে যাবে আমাদের কষ্ট কমে যাবে এবং ভার্সিটির মধ্যে যে কোনো জিনিসপাতি মুভ করা খুব ইজিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার দেখা গেল এমনভাবে আমি এই জিনিসটা তৈরি করলাম যে কাস্টমাইজ করা যে স্ট্রাকচারটা আমি যে কোনো টেবিলের পায়া ওয়াইজ আমি কাস্টমাইজ করে দিতে পারবো তাহলে কিন্তু ভার্সিটির সব ইকুইপমেন্ট গুলো যেগুলো পা আছে চার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে ইভেন চেয়ার সব কিছু দেখা যাবে যে মুভ করা ইজি হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা যদি দেখা গেল ইউনাইটেড গ্রুপ এসে দেখবে যে ভার্সিটিতে এরকম একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে এবং এই জিনিসটা সবাই ইউজ করছে তাহলে কি তারা কিন্তু এই আইডিয়াটা পরে দেখা যাবে যে তাদের অর্গানাইজেশন ওয়াইড পুরো অ্যাপ্লাই করা শুরু করবে এবং অর্গানাইজেশন ওয়াইড কিন্তু একটা স্মল ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে গেল যেটা কিন্তু ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসকে ফাস্টার করে দিবে এবং এফিসিয়েন্সি সবার কাজের এফিসিয়েন্সি বাড়িয়ে দিবে ঠিক আছে সো এই যে একটা স্মল ইম্প্রুভমেন্ট এটার জন্য কিন্তু দেখা যাবে যে কোনো হায়ার অফিসিয়ালের বোর্ড অফ ট্রাস্টিস হয়তো আমার কোনো ইয়ার লাগবে না আমার ভিসি স্যারের পারমিশন হয়তো লাগবে না এই জিনিস তৈরি করার জন্য এই জিনিসটা কিন্তু আসবেও না তাদের মাথার থেকে এই জিনিসটা আসবে কাদের মাথার থেকে যারা এই টেবিল হ্যান্ডেল করে তাদের মাথার থেকে জিনিসটা আসবে তারা এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে করতে তারা বুঝতে পারবে যে কিভাবে কাজটা সোজা করা যায় তখন তাদের মাথার থেকে এই আইডিয়াগুলো আসবে ফ্যাক্টরি গুলাতে নর্মালি যারা কাজগুলো করে হাতে কলমে তাদের মাথার থেকে এরকম ছোট ছোট আইডিয়া আসে যেটা খুব বড় একটা ইম্প্রুভমেন্ট না বাট ওই স্মল ইম্প্রুভমেন্টটা কিন্তু বেশ একটা কাজে দেয় এবং কোম্পানি ওয়াইড ইম্প্রুভমেন্টটা হয়ে যায় বুঝতে পারছো আমার এই যে এখানে দুইটা গ্রাফ দেখা যাচ্ছে আমি পরে এক্সপ্লেন করছি দাঁড়াও আরেকটা ফিলোসফি হচ্ছে বিপিআর বিজনেস প্রসেস রিইঞ্জিনিয়ারিং 
এই ফিলোসফিটা কি রকম দেখো প্রথমে ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না যে যা আছে তাই হঠাৎ করে আমি এমন একটা কিছু বড় কিছু চেঞ্জ করে ফেললাম খুব একটা রেডিক্যাল চেঞ্জ নিয়ে আসলাম যে কোনো অর্গানাইজেশনে এবং সাথে সাথে আমার ইমপ্রুভমেন্টটা একেবারে জাম্প করে একেবারে ভার্টিক্যালি উপর উঠে গেল আবার কিছু দিন ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না আবার আমি জিনিসটাকে কোন একটা নতুন কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করে ফেললাম যেটা খুব বড় তো বিপিআর কিন্তু আসলে একটা রেডিক্যাল চেঞ্জ হঠাৎ করে খুব বড় কিছু একটা চেঞ্জ করে নেওয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ হতে পারে টেকনোলজি রিলেটেড চেঞ্জ হতে পারে ঠিক আছে তো এই টাইপের চেঞ্জ যখন হয় এই চেঞ্জ গুলো কিন্তু কোন ছোট লেভেলের এমপ্লয় থেকে আসে না এই চেঞ্জ গুলা কিন্তু আসে একেবারে হায়ার লেভেল এমপ্লয় থেকে এটা হচ্ছে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ মানে উপরের থেকে জিনিসগুলো নিচে আস্তে আস্তে ইনফরমেশন পাস হতে থাকে বা উপরের থেকে ডিরেকশন পাস হতে থাকে আর আগে যেটা পড়িয়েছি কাইজেন সেটা হচ্ছে বটম আপ অ্যাপ্রোচ বটম আপ তো এই জিনিসটা তো বুঝতে পারছো এখানে রিস্ক কি রকম ধরো আমাদের ভার্সিটি যে শিফট করে সাতারকুলে গেল এই জিনিসটা কিন্তু চরম ভাবে ব্যাকফায়ার করতে হতো যে দেখা গেল যে স্টুডেন্ট একেবারে ড্রপ করছে পরের সেমিস্টার গুলো তো একদম স্টুডেন্ট আসতেছে না নতুন ক্যাম্পাস ফ্লাউরিস করছে না আমরা ঠিক মতো এখানে অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করতে পারছি না এডুকেশনের ঠিক আছে যেই জিনিসটা আমাদের বেস্ট পার্ট যে মার্চ সেটাকে আমরা আসলে ক্যাপিটালাইজ করতে পারছি না ঠিক মতো আমাদের রুমগুলোকে আমরা প্রপার টাইমে হয়তো এসি লাগাতে পারলাম না এই যেমন পর্দা লাগাইতে পারলাম না প্রথমে কিন্তু এক দুইটা সেমিস্টার বেশ কষ্ট হয়েছে আমাদের কিন্তু এখন কিন্তু এখন জিনিসটা কিন্তু একটা মোটামুটি একটা গতিতে চলে আসছে এবং এখন কিন্তু একটা বেটার অবস্থাতে আছে যেমন আমি যতটুকু শুনেছি যে এই যে করোনা শুরু হওয়ার আগের যে সেমিস্টারটা শুরু হয়েছিল ওই সেমিস্টারে কিন্তু রেকর্ড সংখ্যক সিএসি স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে যতটুকু জানি ठीक তাহলে কিন্তু বেশ বড় সড় একটা ইম্প্রুভমেন্ট হবে আর যদি ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করা না হয় তাহলে কিন্তু একটা বড় সড় একটা লসের সম্মুখীন হবে যে কোনো অর্গানাইজেশন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে ফাইভ স্প্লিটিং প্রসেস ইন একে সিস্টেল জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে বিলেটের কথা তোমাদের বলেছিলাম বিলেট থেকে রড তৈরি হয় এখন বিলেট তো একটা বড় রেকট্যাঙ্গুলার বার এখন এই রেকট্যাঙ্গুলার বার থেকে কিন্তু চারটা রড তৈরি হয় নর্মালি একটা রেকট্যাঙ্গুলার বার থেকে চারটা রড তৈরি হয় এর ফলে দেখা যেত যে চারটা রডেও কিন্তু আসলে বেশ কিছুটা ম্যাটেরিয়াল ওয়েস্টেজ হচ্ছে সে এমন একটা প্রসিডিওর এমন একটা টেকনোলজি নিয়ে আসা হলো যেটাতে একটা রড থেকে একটা বিলেট থেকে পাঁচটা রড তৈরি করা পসিবল তাইলে কি আমাদের ম্যাটেরিয়াল কস্ট কিন্তু কমে যাচ্ছে এখানে আমাদের যেগুলো আমি ওয়েস্টেজ হিসেবে ফেলছিলাম ওয়েস্টগুলো হচ্ছে না উল্টো আমার কিন্তু আরো প্রোডাকশন বেশি হচ্ছে पार्थक्य बुजते खुब छोटेमेंट से पैतलिस डिपार्टमेंट लोक क्वालिटी मैं क्वालिटी सरकम प्रतिटा डिपार्टमेंट 
তার জায়গা থেকে মেইনটেনেন্সটা করবে যে ধরো আমি সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট আমি এখন একটা কাজ করতেছি কিন্তু আমার হয়তো কোন একটা মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কাউকে দরকার কোন কিছু একটা ঠিক করার জন্য বা ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কারো হয়তো দরকার কোন কিছু একটা ঠিক করার জন্য বা আইটি ডিপার্টমেন্টের কাউকে দরকার কোন কিছু একটা ঠিক করার জন্য আইটি লোকরা যখন আসে দেখা যায় যে তারা কিন্তু কতগুলো নন কমান্ড বারবার দিতে থাকে এবং ওই জিনিসগুলো দিয়ে তারা ঠিক করে চলে যায় বারবার তো তাদেরকে ডাকার কোনো দরকার নাই দেখা যায় এতে কিন্তু সময় প্রচুর লস হচ্ছে আমি যদি একবার দেখে জিনিসটা শিখে রাখি তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে ওই সেম সিমিলার প্রবলেম হলে আমি কিন্তু খুব ইজিলি জিনিসটা সলভ করতে পারবো কারণ তার আরো অনেক জরুরি কাজ থাকতে পারে তাকে যদি আমি একটু সিলি কাজ করার জন্য ডাকি এবং প্রত্যেকটা যদি সিলি কাজ করার জন্য প্রতিবার এই সমস্যা হয় এবং রিকারিং সমস্যার জন্য যদি প্রত্যেকবার ডাকি জিনিসটা কিন্তু তার যে ভ্যালুয়েবল টাইম আছে যেটা সৈন্য কাজে দিতে পারতো সেটা কিন্তু সে দিতে পারবে না দেখা যায় ফ্যাক্টরিতে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একজনকে ডাকা হইলো সার্কিট বোর্ডে কোনো একটা সমস্যা হইলো এখন সার্কিট বোর্ডে দেখা গেল যে কোনো সমস্যা হয় নাই ধুলা পড়ছিল ধুলাটা রেগুলারলি পরিষ্কার করা হয়নি সেটার জন্য প্রবলেমটা ঘটছে সেটার জন্যই সার্কিটটা ভালো করে কমান্ড নিচ্ছে না তুমি যদি প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন যে হাউস হাউস কিপিং বলে যেটাকে মানে ক্লিনিং করা তুমি যদি প্রতিদিন ক্লিনিং করে ফেলো তোমার চারপাশ তাহলেই কিন্তু এটাও কিন্তু একটা মেইনটেনেন্সের পার্ট বুঝতে পারছো জি স্যার জি স্যার मन <laughs> <laughs> जपानी भद्रलोक लस करी लस एर कि लस गुलिफरेंट डिफरेंट टाइप लस होते आगे गतानुगतिक धारणा छोड़ ওই ধারণা থেকে কমপ্লিটলি আলাদা এবং মোর এফিসিয়েন্ট ঠিক আছে মানে তুমি যদি তার এই লস ফাংশন গুলো ফলো করো তাহলে দেখা যাবে যে তুমি বুঝতে পারবা যে আসলে কি পরিমাণ লস হচ্ছে আমি আমার কতগুলো কমপ্লেইন আসলে আমার কি পরিমাণে লস হয় কতগুলো ওয়ারেন্টি ঠিক করে দিলাম আমার কি পরিমাণে লস এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করা যায় এবং এই জিনিসগুলো উনি একটা বেটার ভাবে আর কি ক্যালকুলেশন করেছেন এবং গতানুগতিক ধারার থেকে ওনার জিনিসটা আলাদা একটু আগে তোমাকে আমি क्वालिटी जपानी कम्पानी माल्टल कम्पानी पसिबल नापानेसिबल हो আর এই যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের কালচার গুলো এই কালচার গুলো কিন্তু হঠাৎ করে তৈরি করা সম্ভব না এইগুলো পিছনে প্রচুর বছর ধরে কাজ করতে হয় এবং এমপ্লয়ীদের মধ্যে আস্তে আস্তে ইনকর্পোরেট করতে হয় যেটা খুবই একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এখানে যে উদাহরণটা দেওয়া আছে 
এই যে সনি জাপানের যে কার্ভটা দেখতে পাচ্ছ এই কার্ভটা কি দেখো এম ভ্যালু বরাবর কি ভ্যালু অনেক বেশি না জি স্যার ধরো তুমি 1000 টা প্রোডাক্ট 1000 টা ডাটা নিয়েছো যে পিকচার কোয়ালিটির 1000 টা ডাটা নিয়েছো ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট হচ্ছে তুমি যে ডাটা পেয়েছো তোমার এই এম ভ্যালু বরাবর বা এম ভ্যালু কাছে কাছে আছে এই জন্য তোমার এই জায়গাটা অনেক বেশি উঁচু যত তুমি এম ভ্যালু থেকে দূরে সরে যাচ্ছ তত তোমার ওই ডাটাগুলো দেখবা যে তত কমে যাচ্ছে সনি জাপানের ক্ষেত্রে কারণ তারা চেষ্টা করেছে যে এম ভ্যালুর কাছাকাছি প্রোডাক্টটা রাখার জন্য বুঝতে পারছ জি স্যার বুঝতে পারছি কিন্তু সনি ইউএসএ কি করেছে সনি ইউএসএ কিন্তু ওই ট্রাইটার করে নাই তারা যেটা করছে তারা ওভারঅল যত এর ভিতরে থাকে ওইটাই শুধু রাখার ট্রাই করছে এর ফলে কি হয়েছে সনি জাপানের যদি এম এর কাছাকাছি থাকে 70% সনি ইউএস এর এম এর কাছাকাছি থাকবে কত পার্সেন্ট 30% তার মানে তুমি যখন সনি জাপানের টিভি ইউজ করবে তখন দেখা যাবে যে সনি জাপানের টিভির পিকচার কোয়ালিটি সনি ইউএস এর টিভির পিকচার কোয়ালিটি থেকে একটু বেটার কারণ কি এটা কিন্তু কোয়ালিটি থেকে যেটা আমাদের অ্যাচিভ করার কথা ছিল ওটা থেকে কিন্তু বেশ দূরে আছে যদিও সেটা অ্যাকসেপ্টেবল বাট সেটা কিন্তু অরিজিনাল কোয়ালিটিতে নাই বুঝতে পারছ স্যার কার্ভটা বেশ একটু সমস্যা হচ্ছে মানে উপরে যে পোরশনটা গেছে ওইটা কি এম এম হচ্ছে আর এম অরিজিনাল হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদের কি তাহলে আমি একটু দেখাই দাঁড়াও বুঝতে শোনা যাচ্ছে তো डाटा नहीं এখন 1000 টা আমি মধ্যে যদি আমি 500 টা এম পাই এম গুলো আমি বসাবো কি করে তো সবগুলো যে এই লাইনে বসবে এই লাইন বরাবর বসে যাবে না হুম হুম এখন একটা আরেকটা থেকে আলাদা বোঝানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে যে কোন একদিকেতে ভ্যালু গুলোকে মুভ করাইতে হবে এখন আমি যদি ভার্টিক্যালি মুভ করাই মানে আমি যদি এই বরাবর চলে আসি 3D চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেকটা 20 ভ্যালু কি একটা আরেকটার উপর বসবে না গ্রাফে चले <laughs> जाए <laughs> निर्देश कर मध्यम डिस्ट्रीब्यूशन निर्देश कर 
যে প্রোডাক্ট গুলো কি অবস্থায় আছে বোঝা গেল আশা করি সো এটাই বুঝানো হয়েছে আর এখানে সনি ইউএসএ যেটা এটা তার মানে স্যার ওই ওই প্রতিটা পয়েন্টেই প্রায় সমান সমান আছে নাকি সো সনি ইউএসএ যেটা চেষ্টা করতেছে সনি চাচ্ছে যে এরকম রাখতে হ্যাঁ হ্যাঁ সে এরকম রাখতে তার কিছু বাইরে যাচ্ছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু বাকি সবগুলো ভিতরে আছে না জি স্যার एक्सेप्टेबल लिमिटर मध्य आज एक्सेप्टेबल लिमिटर मध्य एम भैलूमेंटी ट्रेडिशनल गोल पोस्ट केवल देखा আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আর হচ্ছে টার্গেট ভ্যালু এম বা নমিনাল ভ্যালু যেটা আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে আগে যে কনসেপ্টটা ছিল সেটা হচ্ছে ইউএস জাপ ইউএস এ যেটা ফলো করছে সনি ইউএস এ যে আমি যদি প্রোডাক্ট বা আমি যদি আমার প্রোডাক্টের স্পেসিফাইড ভ্যালু যদি এই ইসের মধ্যে থাকে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমার কোনো লস হচ্ছে না এর মধ্যে থাকলে আমার কোনো লস নাই লসের সূত্র কোথায় যদি बाहरे <laughs> ट्रेडिशनल गोल पोस्ट भिउ क्वालिटी लट आगुची डिफरेंट जिन उन्नी रईडे लस एर लेफ्ट सैडे लस एवं लस टाइम एक्सपोनशियलते कथा गुलेक कर मेटेरियलिटर गोल फिट करते
যে কোনো প্রোডাক্টের যে কোনো কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি টু দি পয়েন্টে ভ্যালু রাখলে কি জিনিসটা আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে না স্যার এমন হতে পারে না যে আমি যত ভ্যালু বাড়াবো তত আমার জন্য প্রফিটেবল আবার যত ভ্যালুটা কমায় দেব কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তত আমার জন্য প্রফিটেবল এরকম হতে পারে না হতে পারে মানে কোয়ালিটি কমাতে কোয়ান্টিটি বাড়া দিতে পারি না 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 তা বলি না মানে এখানে ধরো একটা কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে পজিটিভ কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক আছে এই ভ্যালুটা এটা হচ্ছে লস ওকে এটা হচ্ছে কস্ট এই কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি যত বাড়াবো তত আমার লসটা কমে যেতে থাকবে বুঝতে পারছো ও আবার আরেকটা ক্ষেত্রে এই একটা কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি যত কমিয়ে ফেলবো তত আমার লসটা কমে যেতে থাকবে বুঝতে পারছো হ্যাঁ জি স্যার বুঝছি একটা পজিটিভ কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা চিন্তা করো যেটা তুমি ডেইলি লাইফে দেখো যেটা তোমার জন্য পজিটিভ যেটা তুমি একটা প্রোডাক্টের থেকে আশা করো যে হ্যাঁ এই প্রোডাক্টটা যদি এর থেকে বেশি সার্ভিস দেয় আমাকে তাহলে এটা আমার জন্য বেটার হবে স্যার ল্যাপটপের ব্যাটারি ল্যাপটপের ব্যাটারি হ্যাঁ ল্যাপটপের ব্যাটারি ল্যাপটপের ব্যাটারি তোমাকে সার্ভিস দিচ্ছে ধরো 3 ঘন্টা देखाई मोबाइल गरमिटी বাট তুমি একটা প্রোডাক্ট থেকে চাচ্ছো এটা যত কম হবে তত তোমার জন্য বেটার সো এই কারফটার নাম হচ্ছে লার্জার ইজ বেটার আর এটা হচ্ছে স্মলার ইজ বেটার জি স্যার স্লাইডটা দেখি এই যে দেখো স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে লার্জার ইজ বেটার পরটা হচ্ছে স্মলার ইজ বেটার আর লাস্টেরটা হচ্ছে নমিনাল ইজ বেস্ট মানে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে নরমালি এইটাই দেখা হয় কারণ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি গুলো তো সবকিছু তো 2D পয়েন্ট 2D পয়েন্টে থাকে যে ব্যাটারি লাইফ হলো আমাকে একটা 2D পয়েন্ট ভ্যালু দিতে হয় যে আমার 3 ঘন্টা 40 মিনিট থাকবে চার্জ সো এই 3 ঘন্টা 40 মিনিট যাতে থাকে তার জন্য যা যা করা লাগে ওগুলো আমাকে করতে হয় এরকম বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝতে পারছি বাকিরা স্যার বুঝতে পারছি তাহলে কোন টাইপের কোন টাইপের কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য লার্জার ইটার দরকার কোন টাইপের কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য স্মলার ইজ বেটার দরকার কোন টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য নমিনাল ইজ বেস্ট দরকার ধরো আমি একটা স্কেল তৈরি করব 1 মিটারের স্কেল এটার জন্য কোন কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর দরকার আমার নমিনাল হ্যাঁ এটার জন্য আমার কিন্তু নমিনাল যেটা ওটা দরকার কারণ আমার 1 মিটার তৈরি করতে হবে 1 মিটারই তৈরি করতে হবে আমি যদি 1 মিটার থেকে বেশি তৈরি করি তাতে কিন্তু আমার কোনো লাভ হচ্ছে না কারণ আমি মেজার করব 1 মিটার এরপরে ধরো চিন্তা করো একটা রডে লোড নেয়ার ক্ষমতা এটা কি হবে লার্জার ইজ যত বেশি হবে লার্জার ইজ বেটার এক্স্যাক্টলি এরকম ভাবে তোমরা যদি 
কমন সেন্স ইউজ করো তাইলে দেখবা যে বুঝতে পারবা যে আসলে এটার জন্য কোন ফাংশনটা ইউজ হবে তখন তুমি এই এই যে লস ফাংশন কার্ভ যে আছে এখান থেকে তুমি আর কি জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করতে পারবা স্মলার ইজ বেটার এর ক্যালকুলেশন হচ্ছে কে ওয়াই স্কয়ার এটা হচ্ছে কে ইনটু 1 বাই ওয়াই স্কয়ার আর নমিনাল ইজ বেস্ট হচ্ছে এল ওয়াই কে ওয়াই মাইনাস এন হোল স্কয়ার এখন এই জিনিসগুলো কি একটু দেখি তো দেখো নিচে লাইনে লিখবা এরকম এ বাই ডি স্কোয়ার এম হোল স্কোয়ার এরকম ভাবে লিখবা এ বাই ডি স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস এম হোল স্কোয়ার ঠিক আছে বাকি ভ্যালু গুলা কি এটাও তো জানা দরকার এ বলতে বোঝাচ্ছে পুরো ফর্মুলাটা কি লিখছো জি স্যার ঠিক করার জন্য তোমাকে কিছু না কিছু কাজ করতে হবে ওই প্রোডাক্ট উপরে তখন কিন্তু তোমার খরচ হবে সেটাই হচ্ছে লস পার ডিফেক্ট তোমার যদি কমপ্লেন আসে তোমার প্রোডাক্ট নামে ওই কমপ্লেনটা যদি ওয়ারেন্টি থাকে তোমাকে কিন্তু জিনিসটা ঠিক করে দিতে হবে সেটার জন্য তোমাকে কোন না কোন খরচ করে জিনিসটা ঠিক করতে হবে এটা হচ্ছে লস পার কমপ্লেন বুঝছো সেটা হচ্ছে এ এটা কি ডলারে ডলার বা মানে যে কোনো একটা টাকার ইউনিট আসবে আর কি মানিটার ইউনিট প্রিন্সিপে ডি হচ্ছে টলারেন্স লিমিট আর অ্যালাউন্স লিমিট যেমন আমি বললাম যে আমি অ্যাকসেপ্ট করব 20 প্লাস মাইনাস 0.5 সেটাই হচ্ছে সেই টলারেন্স লিমিট আমি কি পরিমানে এরর এক্সেপ্ট করতে রাজি আছি ক্ষেত্রে যদি ওয়াই বলা থাকে তার মানে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্যাম্পলের ভ্যালু একটা সিঙ্গেল স্যাম্পলের ভ্যালু যদি ওয়াই বার বলে তখন সেটা আমরা বুঝবো যে অনেকগুলো স্যাম্পলের অ্যাভারেজ স্যাম্পল মিন অথবা যতগুলো স্যাম্পল দেওয়া আছে সেগুলো অ্যাভারেজ যদি এম এর কথা বলে এটা মিন করে হচ্ছে পপুলেশন মিন মানে যতগুলো মানে পুরা তুমি একশোটা স্যাম্পল আছে তোমার এখন একশোটার থেকে দশটা স্যাম্পল তুমি নিছো একশোটা ডাটা আছে একশোটার থেকে দশটা ডাটা নিয়ে তুমি কাজ করছো ওই দশটার যখন অ্যাভারেজ করবা সেটা হবে স্যাম্পল মিন যদি একশোটা দিয়ে অ্যাভারেজ করো সেটা হবে তোমার পপুলেশন মিন বুঝতে পারছো কারণ কথায় যখন তোমার ম্যাথ আসে তখন তো বিভিন্ন রকমের ওয়ার্ডিং দেয়া থাকে বাট আলটিমেটলি সবগুলোই মোটামুটি সিমিলার মিনিং এল হচ্ছে টোটাল লস এই যে সব হচ্ছে আমি টলারেন্স এর জন্য লস পার ডিফেক্ট এর জন্য প্রতিটা স্যাম্পল নেয়ার জন্য বা স্যাম্পল অনেক বেশি আসার জন্য আমার যে টোটাল লসটা হচ্ছে ওই লসটাই হচ্ছে আমার এল যেটা আমার আলটিমেটলি বের করতে হবে এখন এই ম্যাথটা একটু পড়ো
जी सर company x receives an average of 10 complaints per month in november they received 15 complaints management sets an acceptable level at 2 it costs the company 150 dollar directly per complaint to correct the problems find out the loss associated with the fall of quality ekhane ki bolche je total loss ta ber korte bolche tai na ly ber korte bolche लगे ना वाई चिलो होते हैं वाई तो पौने रो सर ए होते हैं एक्चुअली पौने सवाल हाँ ए होते हैं एक तो पौने सौ डॉलर वाई की चिलो जो एक तो पार्टिकुलर एक तो सिंगल सैम्पलर वैल्यू कंपनी रिसीव्स एन एवरेज ऑफ टेन कंप्लेंस पर मंथ तो माने कंपनी प्रति मासे तार जे एक्सपेक्टेशन जे कोई टा जी कांटेक्ट कंप तार माने दौसत थे के दुई टा बेशी होले उतादर कोन समस्या नहीं और तो रुपयों तार एक्सेप्ट करते राजी आस। बट एक ता पार्टिकुलर मासे तुम्हें एक ता डाटा जोखन नीले देख ले जो वही मासे दौसता आशे नहीं वही मासे आज चे पुन रोटा एवं प्रत्येक ता कंप्लेन ठीक करो जन्नो तुम्हारे शुभ पं ए तो एक्शन पॉन्चर्स ताले इखने एक्सेप्टेबल लेवल ताले इटा डी शॉवन टू होगे है डी शॉवन टू होगा है आरेक टा की दोष ताले होच्छ इटा एम चिलो है एम एम माने तुम्ही तो सब गुलो बात दिए तार पुरे टा बेर कुल दोष होच्छ एम बट दोष जे एम इटा की डायरेक्टली देखे बुस्त पर तो सो सर एवरेज ना मन तारा जैसे स्पेसिफाई कर दिए थे, दस टाइम्स है तारा एक्सेप्ट करते राजी हैं सर, तार बेशी जो दिया है, शेटा कोतो टॉलरेंस लिमिट बा एरर, तारा उसे दुई ऐसे टू, तो इटा उसे एम प्लस माइनस डी जेटा रखी, ओ अच्छा अच्छा, एक है ना तो और माइनस हो चुका है, एक है ना तो यार की शुद्ध प सर इखाने एम तो टेन ही लिख से ना है एम टेन एम तो टेन ही माने सर प्लस माइनस डी जे बोल रहे हैं वो इसे प्लस माइनस डी बोल रहा मैं ही करूँ ना जो धारो अनेक शुमा कुछ चीन एवं लेखा था क्यों ट्वेंटी प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव एक अन एर मोड दे एम कौन टा डी कोड ओ अच्छा एम ट्वेंटी � कारण दस जब दोष दोष अमर एक्सपेक्ट करी जब पूरी मासे या तो आस्ते पड़े तो शेष जन ना उटा होते हैं एम उटा तो एक ता सिंगल मासे वैल्यू ना उटा होते हैं अमी जब दी प्रत्येक बहुत 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 डाटा नहीं एवरेज ऐसे होते हैं दोष तो इटा की इटा पापुलेशन मीन जी सर शब्द बोलो डाटा वैल्यू एवरेज सबसे हमार बस दूसरे मासे डाटा दिए दिलाम। ताले सर वाई बार हो बे। तो खुना मां को वाई बार बेर करनी तो ही तो। दूसरे जोक करे, दूसरे भाग करे, 
ওয়াই বার বের করে নিতে হয়তো জি স্যার বুঝতে পারছো জি স্যার তা তখন তো তাহলে আমরা এম ওখানে লিখতাম না মানে ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার দিতাম এমন কিছু না এম তো থাকবে কারণ পপুলেশন তো রয়ে গেছে পপুলেশন তো 12 মাস 12 মাস থেকে তুমি 2 মাস নিছো তো 2 মাসের এভারেজ হচ্ছে তোমার স্যাম্পল মিন বাট পপুলেশন তো তোমার 12 মাস আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ फर्मुलर कथा एल बार एल वाई बार देखा एक्सप्लेन कर स्टैंडार्ड डेविएशन একটু ম্যাথটা করে ম্যাথটা বলো তো সবাই একটু ম্যাথটা পুরোটা করো কোনটা কি বসাইতে হবে आंसर অবশ্যই অবপাতে দেওয়া আছে সো দেখো মিলে কিনা टू টু হচ্ছে এ কারণ কি প্রত্যেকবার রিওয়ার্ক করার জন্য রিওয়ার্ক করা কস্ট হ্যাঁ খরচ হচ্ছে রিওয়ার্ক মানে কিন্তু তোমার আসলে কোনো কিছু একটা ক্ষতি হইছে কোনো কিছু একটা ডিফেক্ট ঘটছে কোনো কিছুতে সমস্যা ঘটছে সেজন্য তোমাকে আবার কাজ করা লাগতেছে আচ্ছা প্রসেস স্পেসিফিকেশন ইজ 8.5 প্লাস মাইনাস 0.5 আমাকে 8.5 অ্যাচিভ করতে হবে প্লাস মাইনাস 0.5 হচ্ছে আমার সেই এররের লিমিট যেটা আমার টলারেন্স লিমিট যেটা আমি অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি আছি 
যে তুমি ধরো আজকে প্রোডাকশন চলছে উদাহরণ যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন কিন্তু ওইভাবে তোমার পপুলেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমার তারপরে মিলছে কিনা পুরোটা কেউ এই ম্যাথ বুঝতে পারেনি আসো এরকম বুঝছো সবাই আচ্ছা যদি এমন হয় যে স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে ঠিক আছে এবার তুমি আর প্রোডাকশন প্রসেস মিন বের করো নাই তোমাকে দেওয়া আছে পাঁচটা স্যাম্পল এর ভ্যালু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেওয়া নাই জাস্ট পাঁচটা স্যাম্পল এর ভ্যালু দেওয়া আছে রিওয়ার্ক ইজ টু এটা দেওয়া আছে প্রসেস স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে এরর এটাও দেওয়া আছে এই লেখা দেওয়া নাই ইট ওয়াজ ফাউন্ড দা প্রোডাকশন প্রসেস দেওয়া নাই তুমি ইট ওয়াজ ফাউন্ড এই আই हैव কালেক্টেড বাই ইউ हैव কালেক্টেড ফাইভ স্যাম্পল ভ্যালু বা ফাইভ স্যাম্পলস এন্ড देयर ভ্যালুজ আর দেওয়া আছে হয়তো আর তোমার কিন্তু এখন তুমি কি করবা লিখে রাখো এই যে এখানে ফর্মুলা আমি আলাদা ভাবে লিখে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ তোমার নেটে ঘাটলো বাবা হ্যাঁ 
population is জন্য শুধু n কারণ population জন্য জন্য যখন তুমি হিসাব করো তখন population টাকে তো একটা পয়েন্ট হিসেবে ধরো বাট তুমি যখন স্যাম্পল এর জন্য হিসাব করতেছো তখন তুমি population টাকে একটা পয়েন্ট হিসেবে ধরতে পারতেছো না population mean টাকে তখন ওই হিসাব থেকে টোটাল ভ্যালু থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে কম কিছু একটা তোমরা এটাই এটাই শুধু খেয়াল করো যে স্যাম্পল মিন যেটা रुटर जिसमेंटर जी सर 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 कर कर ना ठीक ठीक कथा बाकी रखी मैथ तक कोर्ट तो क्यों? जी सर कोर्ट तक जी सर। ना मैं एक क्लास से मोटा मोटी तीन जन के पाई साकी बैक जन और इधर क्या रख जन के में आ से कम जन और रख जन बुदारी ये तीन जन ही देखी कौन-कौन तो बोले? सही तो वो एक तो देखी मार्च का नाम के इधर ना सर पॉइंट वन सिक्स फोर फोर पॉइंट वन सिक्स फोर फोर अपने पॉइंट वन सिक्स फोर फोर तुम्हीं वही मैथ तो यूज़ कर देखो क्या है ये क्या है बी सर पॉइंट वन सिक्स फोर फोर आता है वन सिक्स फोर फोर तुम्हें अपने ये में तो यूज़ कर देखो वैल्यू टा कौन सा है एवं ए ए वैल्यू टा तो चेंज हो जाए वाई बार का वैल्यू टा तो चेंज हो जाए जी सर फोर फाइव फोर हो गया देखो तो कौन सा जीरो पॉइंट टू फोर सिक्स थे का तो बेशी आशा होती है। सर ऑन एक बेशी आशा सर। अच्छा। ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री वन। ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री वन। है इट रेस्टोरेंट डिवेशन तो कॉमर्स चल माने बेशी आशा ना। जी सर। जी सर। तो इट रेट ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री वन। ताले तो हमारे के वेरिएशन तो बोले दिलाम की वे� इंट्रोडक्शन तो आईएसओ 9000 आईएसओ सर्टिफिकेशन ये तो हमरा सुना चुना टीवी ते बाय आडे देखे चुना दिन तो मैं जी सर ऑन एक बार आईएसओ मीनिंग होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इखने आईओएस और कथा किन्तु जिन स्टेबल भी आर की रिप्रेजेंट करा एब्रिवेशन तो ये रुको 
স্যার অনেক জায়গায় লেখা থাকে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অর্গানাইজেশন এমনি লেখা থাকে হ্যাঁ না কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এটাই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন জি স্যার মানে অ্যাট লিস্ট আমি যেটা জানি আর কি আগে যেটা জানি মানে স্যার আমি দুই জায়গায় দেখছিলাম আর কি এটাও লেখা আছে আর ওই যে ফর না দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড আগে লিখে তারপর অর্গানাইজেশন লিখছে আর এটা পরবর্তীতে চেঞ্জ করে লিখতে পারে যে এটা এইভাবে লেখা যায় দেখো এখন আইএসও সার্টিফিকেট কিন্তু বিভিন্ন ভাবে হতে পারে যে দেখবা যে এখানে বলা আছে যে আইএসও 9000 এরকম কিন্তু অন্য সার্টিফিকেট হতে পারে যে আইএসও 6000 আইএসও 14000 এরকম আইএসও পরে যদি এই নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটা ওন বিভিন্ন জিনিসকে ইন্ডিকেট করে যদি আইএসও 14000 থাকে সেটা বোঝায় যে আমি যে এনভায়রনমেন্টকে ম্যানেজ করছি সেই সিস্টেমটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড এবং জিনিসটা ওয়েল ডকুমেন্টেড মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটা কিন্তু শুধু ডকুমেন্টেশনে আছে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে সেটা কিন্তু এটা মিন করতেছে না আইএসও 9000 যদি বলে তার মানে হচ্ছে আমার ফ্যাক্টরিতে যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট আছে সেটা ওয়েল ডকুমেন্টেড সেটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড এবং যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টেশন অবস্থায় আছে বুঝছো যে আমার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আসলে কোম্পানিতে আছে এবং সেটা প্রপার ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে অ্যাকচুয়ালি দেখা গেল আমার আসলে কোম্পানিতে ডকুমেন্টেশন আছে কিন্তু আমার হয়তো কোম্পানিতে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কিছুই করা হচ্ছে না আমি বইপত্র থেকে বিভিন্ন জিনিসপাতি টুকে টুকে লিখে দিলাম ওখানে এবং এভাবেই চালাই দিলাম আমি সেফটির ক্ষেত্রে তাই করলাম আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখাইলাম যে এখানে আছে এখানে আছে এখানে এই জিনিসগুলো করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখা গেল যে তারা যদি অডিটে না যায় তারা হয়তো জানতেও পারবে না যে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো এখানে নাই টাকা পয়সা দিয়ে হয়তো থাকে জিনিসটা সাইন করায় নিল যে অডিটর আসবে বুঝতে পারছো সো আইএসও করা হইছে হচ্ছে ভালো উদ্যোগ নিয়ে যে কেউ আসলে চিন্তা করে নাই বাইরের কান্ট্রি ওরা আসলে চিন্তা করে নাই যে কাজ না করে আসলে জিনিসটা ডকুমেন্টেশন করা যায় কারণ ওই জিনিসটা আমি अप्लाई করেছি বলেই কিন্তু ওই জিনিসটা আমি ডকুমেন্টেশন করছি কিন্তু বাংলাদেশে যেটা হয় এই সার্টিফিকেট গুলো পাওয়ার জন্য তারা শুধু ডকুমেন্টেশনটা করে বাট অ্যাকচুয়ালি যে কাজটা ওই কাজটা কিন্তু তারা করে না বুঝতে পারছো छाड़ी बर्जपदार्थ ठीक প্রসিডিউর মেইনটেইন করে আমি রিলিজ করছি কিনা সেটাও কিন্তু দেওয়া থাকে হচ্ছে আইএসও 14000 এ এরকম আরো অনেক আইএসও ইয়া আছে সবগুলো আর জানি না কি এখানে এই যে দেখো লাল কালিতে বলে দেওয়া আছে যে ইট ইজ এসেনশিয়ালি এ ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড নট দা প্রোডাক্ট অর সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড যে তুমি হঠাৎ করে একটা জায়গায় লেখা দেখলে যে আইএসও সার্টিফাইড তার মানে যে প্রোডাক্টটা খুব ভালো এটা চিন্তা করার কারণ নেই जिन जिसगुलिफ्टीडारे जो से ठीक যে জিনিসগুলো থাকার দরকার অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়েলিটি ওই জিনিসগুলো না ঠিক আছে ওকে তাইলে বুঝতে পারছো আইসো কি জিনিস জি স্যার জি স্যার সো এই চ্যাপ্টার আর কিছু নাই এখানে আছে জাপানি ভাষায় তোমাদেরকে থ্যাঙ্ক ইউ দেয়া হয়েছে এই স্যার কি আর গাদ বলে
चैप्टर जी तो शेष हम तले ये अस्के क्लास इगने शेष करेगी सर आप लेके जापानी भाषा शिक्षित सर है कि जापानी भाषा ना जापानी भाषा अमी टुक टक हल्का पतला एनीमे देखे अरे कि किसो आज तो बोलते और तो रुपये उसके के बेशी आश्लोग शिक्षा संभव ना सर रिकॉर्डिंग टेल लेंदी हो चाहे रिकॉर्डिंग ओके थैंक यू मोर